वी विल कंटिन्यू विद द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस बिकॉज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बड़ी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं लेट मी टेल यू सम एग्जाम्पल्स फॉर एग्जाम्पल अगर एफ ऑफ एन एक्स जो कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा होगा एफ ऑफ एक्स के वट अबाउट देयर डिवर्टिव अगर हर एफ ऑफ एन फॉर एन इक्वल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सोन एंड सो फोर्थ मैं उनके फर्स्ट ये फंक्शन है ना फर्स्ट डिवर्टिव ले लेता हूँ फर्स्ट डिवर्टिव से आई हैव एन अदर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस मुझे बताएगी कि अंडर वट कंडीशन वी विल डिस्कस इन दिस कोर्स कि अंडर वट कंडीशन द न्यू सीक्वेंस विच इज ऑप्टेन बाई टेकिंग द फर्स्ट डिवर्टिव ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन वो कन्वर्ज कर रहा है अगर कन्वर्ज करता है तो वो जरूरी है कि एफ प्राइम अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ को कन्वर्ज कर रहा है तो क्या जरूरी है कि एफ एन प्राइम जो है वो एफ प्राइम को कन्वर्ज करेगा सिमिलरली उसकी इंटीग्रेशन जो है इंटीग्रेशन को भी हम करेंगे क्योंकि हमें पता है कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसका इनडेफिनेट इंटीग्रल अगर हम लिया जाए तो वो एक फंक्शन ऑफ एक्स ही आएगा तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर लिया जाए तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन अगर कन्वर्ज कर रहा है तो क्या उसकी इंटीग्रेशन हर एक फंक्शन को सेपरेटली इंटीग्रेट करके हमारे पास जो नया सीक्वेंस ऑफ फंक्शन आ रहा है वो क्या जिस फंक्शन को कन्वर्ज कर रहा है ओरिजिनल सीक्वेंस उसके इंटीग्रल को कन्वर्ज करेगा वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स अंडर द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की इंपॉर्टेंस हमें तब पता चलेगी जब इन ईच एंड एवरी रिजल्ट इन ईच एवरी थ्योरम वी हैव दैट कंडीशन अपार्ट फ्रॉम द अदर कंडीशन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की ये कंडीशन जरूर हम देखेंगे हर रिजल्ट में सो लेट्स यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की फॉर्मल डेफिनेशन जो कि मैं आपको इनफॉर्मली तो बताता रहा हूं कि जो कैपिटल एन है इट मे डिपेंड अपॉन एप्सिलॉन एज वेल एज एक्स इन द केस ऑफ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस लेकिन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन एप्सिलॉन और ये भी डिस्कस करेंगे कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस जो है वो इम्प्लाई करती है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस को व्हाट अबाउट द कन्वर्स कन्वर्स को भी डिस्कस करेंगे सो थ्योरम स्टेट कर रहा हूं इसको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं लेट एफ एन बी डिफाइंड ऑन एस देन द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू एफ ऑन द सेट एस इफ एंड ऑन लेफ देर इज फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स बिलोंग्स टू एस एन इन टीजर एन विच मे डिपेंड ऑन एक्स एज एज वेल एज एप्सिलॉन जैसे हमने एग्जाम्पल्स में भी देखा था तो हम उसको कहते हैं कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू एफ ऑन एक्स इफ एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स मॉड लेस देन एप्सिलॉन इफ एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन कैपिटल एन विच मे डिपेंड अपॉन एप्सिलॉन एज वेल एज एक्स द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन विल बी कॉल्ड कन्वर्जिज यूनिफॉर्मली टू एफ On as if and only if if and only if conditions are here, there is for each epsilon greater than zero an integer n, which depends only on epsilon and not on any particular value of x in S, such that f and x minus f of x less than epsilon for all x in S if n is greater than. कैपिटल एन और कैपिटल एन जो है वो डिपेंड कर रहा है नाउ ओनली ऑन एप्सिलोन जैसे प्रीवियस मेड्यूल में हमने एग्जाम्पल की थी कि हमारा एन जो था वो ग्रेटर देन माइनस लॉग ऑफ एप्सिलोन इससे आया था कि एन अगर इस रियल नंबर से ग्रेटर होगा तो हमारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो था वो कन्वर्ज करेगा यूनिफॉर्मली टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स आइडेंटिकली जीरो डिफाइन फंक्शन पे अब ऑफ कोर्स ये जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है ये ज्यादा स्ट्रॉगर कंडीशन है कि एन जो है वो एप्सिलॉन पे सिर्फ डिपेंड करे अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की है तो एन जो है सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा तो ऑफ कोर्स हमारे पास ये जो है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होगी सो वी हैव अ थ्योरम विच स्टेट दैट इफ एफ एन कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू f on s then f n converges point wise to f on s kyunki f n minus f norm over the set s less than epsilon for every epsilon greater than 0 we have n we have this inequality whenever n is greater than or equals to n of epsilon 
अब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ कोर्स पॉइंट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट अगर कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है तो वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस कन्वर्जेंट भी होगा उसकी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस भी होगी बिकॉज के पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट में ये एन जो है वो जरूरी नहीं है सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करे इट मे डिपेंड अपॉन एक्स लेकिन एक्स पे डिपेंड ना करे तब भी ये सेटिस्फाई होगा तो पॉइंट वाइज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इंप्लाइज पॉइंट वाइज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस वट अबाउट द कन्वर्स क्या इस तरह पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस जो है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इंप्लाई कर सकती है इसको जो है कन्वर्स इज फॉल्स इसकी काउंटर एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे दैट इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस डज नॉट इंप्लाई यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड वी विल डिस्कस इट्स काउंटर एग्जांपल इन द नेक्स्ट कमिंग मॉड्यूल्स क्या मतलब है इसका इसका मतलब ये है कि वी विल हैव अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो कि पॉइंट वाइज तो कन्वर्ज कर रहा होगा लेकिन वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा और जी हमने देख लिया अभी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हुए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की कि अगर एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस यूनिफॉर्म कन्वर्ज कर रहा हो तो ऑफ कोर्स वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज भी करता है